வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் வரலாற்று பாடத்திலிருந்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மிக முக்கியமான கேள்விகளை ஒரு மாதிரி தேர்வு வடிவத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தைய மாடல் டெஸ்ட்டுகளின் லிங்க்ஸை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையெல்லாம் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அதையும் போய் பார்த்துருங்க இனி வரப்போகிற வீடியோக்கில் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் போதாது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் கேள்விகளை நான் படிக்கும் பொழுது அதை கவனமாக உள்வாங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்களிலிருந்து விடையளிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நான் ஒரு தடவை ஆப்ஷன்களை பொறுமையாக படித்து முடித்த பிறகு ஆன்சர் சொல்கிறேன் அதையும் கவனமாக உள்வாங்கிக்கோங்க இந்த வரலாறு மாதிரி தெரிவின் முதல் கேள்விக்கு போகலாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது ஆப்ஷன் ஏ எழுத்து ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ள காலம் ஆப்ஷன் பி எழுத்து ஆதாரங்கள் கிடைக்காத காலம் ஆப்ஷன் சி காலம் இடம் ஆகிய இரண்டு ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ள காலம் ஆப்ஷன் டி காலம் இடம் நிகழ்ச்சி ஆகிய மூன்று ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ள காலம் இதில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது என்ன வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது ஆப்ஷன் பி எழுத்து ஆதாரங்கள் கிடைக்காத காலம் இரண்டாவது கேள்வி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற புரட்சியில் ஹென்ரி லாரன்ஸ் என்பவர் கொல்லப்பட்ட இடம் எது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சியில் ஹென்ரி லாரன்ஸ் கொல்லப்பட்ட இடம் எது லக்னோவிலா பீகாரிலா கான்பூரிலா மீரட்டிலா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ லக்னோவில் அவர் கொல்லப்பட்டார் மூன்றாவது கேள்வி எந்த நூற்றாண்டில் மதுரையில் மீண்டும் பாண்டியர் ஆட்சி மீட்டுருவாக்கம் பெற்றது எந்த நூற்றாண்டில் மதுரையில் மீண்டும் பாண்டியர் ஆட்சி மீட்டுருவாக்கம் பெற்றது பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலா பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலா பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலா அல்லது பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலா சரியான விடை பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் பாண்டியர் ஆட்சி மீட்டுருவாக்கம் பெற்றது நான்காவது கேள்வி வேலூர் புரட்சியின் போது சென்னை மாகாணத்தின் ஆளுநராக இருந்தவர் யார் வேலூர் புரட்சியின் போது சென்னை மாகாணத்தின் ஆளுநராக இருந்தவர் யார் நான் டாட்டக்கா வில்லியம் பென்டிங் பிரபுவா வெல்லஸ்லி பிரபுவா சர் ஜான் ஷோரா வேலூர் புரட்சியின் போது சென்னை மாகாணத்தின் ஆளுநராக இருந்தவர் ஆப்ஷன் பி வில்லியம் பென்டிங் பிரபு என்பது சரியான விடை பென்டிங் பிரபு பத்தி சில முக்கியமான குறிப்புகள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூணுல ஒரு சர்பிரைஸா மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார் அதற்கு பிறகு அவர் மேஜர் ஜெனரலாக ஒன்று ஜனவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ப்ரமோட் செய்யப்பட்டார் அவருடைய காலம் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் அது எப்போ முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னா வேலூர் கழகத்தின் பொழுது முடிவுக்கு வந்தது இது வில்லியம் பென்டிங் பிரபு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான குறிப்பு ஐந்தாவது கேள்விக்கு போலாம் மகாத்மா காந்தி ஒத்துழையாம இயக்கத்தை எத்தனை கட்டங்களாக நடத்தினார் மகாத்மா காந்தி ஒத்துழையாம இயக்கத்தை நான்கு கட்டங்களாக நடத்தினாரா மூன்று கட்டங்களாக நடத்தினாரா இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தினாரா அல்லது ஒரு கட்டமாக நடத்தினாரா மூன்று கட்டங்களாக நடத்தினார் ஆறாவது கேள்வி இந்திய மூவர்ண கொடி ராவி ஆற்றங்கரையில் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எந்த நாளின் நள்ளிரவில் ஏற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதா டிசம்பர் முப்பதா டிசம்பர் முப்பத்தொன்னா டிசம்பர் இருபத்தி எட்டா சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அன்று நள்ளிரவில் ராவி ஆற்றங்கரையில் முதன் முதலாக இந்திய மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது ஏழாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எவர் சோழ பேரரசின் கடைசி மன்னராக விளங்கியவர் ஆவார் சோழ பேரரசின் கடைசி மன்னராக விளங்கியவர் மூன்றாம் குலத்துங்க சோழனா மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனா மூன்றாம் ராஜராஜ சோழனா மூன்றாம் ஆதித்த சோழனா சரியான விடை மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் எட்டாவது கேள்வி வாரன் ஹாஸ்டிங் காலத்தில் சதார் நிசாமி என்பது என்ன சதார் நிசாமி என்பது சிவில் நீதிமன்றமா கிரிமினல் நீதிமன்றமா நுகர்வோர் நீதிமன்றமா இல்ல ஒழுங்குமுறை மன்றமா சரியான விடை கிரிமினல் நீதிமன்றம் சதார் நிசாமி என்பது கிரிமினல் நீதிமன்றம் ஒன்பதாவது கேள்வி சரியான கால வரிசைப்படி எழுதுக அறவீடு சங்கமா சாலுவா துளுவவா சங்கமா சாலுவ துளுவ அறவீடா சாலுவ துளுவ அறவீடு சங்கமாவா துளுவ சங்கமா அறவீடு சாலுவாவா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி சங்கமா சாலுவ துளுவ அறவீடு பத்தாவது கேள்வி சரியான கூற்றை தேர்க பால்வன் 
துருக்கிய இனத்தில் மாம்லுக் பிரிவை சேர்ந்தவர் இந்த கூற்று சரியா இரண்டாவது அரேபிய மொழியில் நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் துருக்கியர் என்ற சிறப்பை பெறுபவர் இல் துமிஷ் இது சரியா ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் சரின்னு சொல்லுது ஆப்ஷன் சி இரண்டும் சரி என்று சொல்கிறது ஆப்ஷன் டி இதில் ஏதும் இல்லை என்று சொல்கிறது இதில் சரியான கூற்று இரண்டாவது பாயிண்ட் மட்டும்தான் அதாவது அரேபிய மொழியில் நாணயங்கள் வெளியிட்ட முதல் துருக்கியர் என்ற சிறப்பை பெறுபவர் இல்துமிஷ் முதல் பாயிண்ட் பாருங்க ஆல்பன் துருக்கிய இனத்தில் மாம்லுக் பிரிவை சார்ந்தவர் அல்ல மாம்லுக் அப்படிங்கிறது அடிமை பிரிவு ஆல்பன் துருக்கிய இனத்தில் மாம்லுக் பிரிவை சார்ந்தவர் அல்ல அப்போ இதற்கான சரியான விடை எது சரியான கூற்று என்றால் இரண்டு மட்டுமே சரியான விடை ஆப்ஷன் பி இரண்டு மட்டும் இதற்கான ஒரு குறிப்பு கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க பால்பன் துருக்கிய இனத்தில் இல்பாரி என்னும் பிரிவை சார்ந்தவர் மாம்லுக் மரபினை அதாவது அடிமை மரபினை தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு கூட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அடிமை மரபினை தோற்றுவித்தவர் குத்புதீன் ஐபக் அவர்கள் அடுத்து வரப்போற குறிப்புகள் இல்துமிஷ் பற்றியது இல்துமிஷ் வெளியிட்ட டங்கா என்ற வெள்ளி நாணயத்தில் அராபிய மொழி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன ஜிடால் என்ற செம்பு நாணயமும் இல்துமிஷ் வெளியிட்டார் இல்துமிஷ் வெளியிட்ட செம்பு நாணயம் என்ன ஜிடால் புதுப்புத்தீன் பக்தியார் என்ற சூஃபி துறவின் நினைவாக குதுப்மினாரை குத்புதீன் ஐபக் கட்டத் தொடங்கினார் அதனை இல்துமிஷ் கட்டி முடித்தார் இல்துமிஷ் இறப்பதற்கு முன் தனது மகள் ரஷ்யாவை நாட்டின் அரசியாக அறிவித்தார் இதெல்லாம் இல்துமிஷ் பற்றிய மற்றும் குதுப்பினாரை பற்றிய மிக முக்கியமான குறிப்புகள் மே இந்த குறிப்ப ஒரு தடவை கவனமா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிங்க அடுத்த கேள்வி அசோகரின் கல்வெட்டுகளில் வடமேற்கு எல்லை பகுதியில் டேஷ் எனும் எழுத்திலும் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் டேஷ் எழுத்திலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன கரோஸ்தி பாலியா பிராகிருத கரோஸ்தியா இல்ல பிராகிருத கிரேக்கமா இல்ல கரோஸ்தி கிரேக்கமா சரியான விடை அசோகரின் கல்வெட்டுகளில் வடமேற்கு எல்லை பகுதிகளில் கிராஸ்தி என்னும் எழுத்திலும் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் கிரேக்க எழுத்திலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன பதினோராவது கேள்விக்கு சரியான விடை கரோஸ்தி மற்றும் கிரேக்க எழுத்துக்கள் பின்வரும் எந்த திட்டத்தில் நிலத்தின் உற்பத்தியின் அடிப்படையில் வருவாய் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டது பின்வரும் எந்த திட்டத்தில் நிலத்தின் உற்பத்தியின் அடிப்படையில் வருவாய் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டது பிரயத்வாரி முறையா மகள்வாரி முறையா நிலையான நிலவரி திட்ட முறையா ஐந்தாண்டு நிலவரி திட்ட முறையா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மகள்வாரி முறை இந்த மகள்வாரி முறையை பற்றி ஒரு குறிப்பு பார்க்கலாம் மகள்வாரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணில் வில்லியம் பென்டிக் பிரபு அவர்களின் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது பதிமூணாவது கேள்வி ஒரு பொறுத்துக மகாவீரர் என்றால் என்ன நன்மைகளை உருவாக்குவரா துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பிடிப்பவரா மெய்யறிவா தலை சிறந்த நாயகனா கைவால்யா என்பது என்ன நிற்காந்தர் என்பது என்ன ஜினர் என்பது என்ன இடைய பார்க்கலாம் மகாவீரர் என்பது தலை சிறந்த நாயகன் கைவல்யா என்பது மெய்யறிவு நிற்காந்தர் என்றால் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை ஜினர் நன்மைகளை உருவாக்குபவர் பதினான்காவது கேள்வி நவீன இந்தியாவின் விடிவெள்ளி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் சுவாமி விவேகானந்தரா ராஜாராம் மோகன் ராயா பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவா அண்ணல் டாக்டர் அம்பேத்கரா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் பதினைஞ்சாவது கேள்வி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது அவர் காங்கிரசில் இணைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது தவறா அவர் காங்கிரஸ் தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தேர்வு செய்யப்பட்டார் என்பது தவறா பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் தோற்றுவித்தார் என்பது தவறா இல்லை இந்திய தேசிய இராணுவத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் தோற்றுவித்தார் என்பது தவறானதா இதில் தவறானது ஆப்ஷன் ஏ காங்கிரஸ் இணைவு அவர் காங்கிரஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தான் சேர்ந்தார் தவறான இணை அப்படிங்கிறது காங்கிரஸ் இணைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது என்பது பதினாறாவது கேள்வி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சிப்பாய் புரட்சியின் போது நானா சாஹிப் இறுதியில் எங்கு அடைக்கலம் புகுந்தார் நானா சாஹிப் வங்கதேசத்தில் அடைக்கலம் புகுந்தாரா நேபாளத்தில் அடைக்கலம் புகுந்தாரா மியான்மரிலா இல்ல இவற்றில் ஏதும் இல்லையா நானா சாஹிப் அடைக்கலம் புகுந்த இடம் ஆப்ஷன் பி நேபாளம் பதினேழாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எவை மதசார்பற்ற இலக்கியங்கள் ஆகும் நந்தி கலம்பகம் அஜீவி கைசம் கலிங்கத்து பரணி மதசார்பற்ற இலக்கியங்களா நன்னூல் அவந்தி சுந்தரி சூலாமணி மதசார்பற்ற இலக்கியங்களா தாவிய தர்சம் நீலகேசி வீர சோழியம் மதசார்பற்ற இலக்கியங்களா மோருளா வீர சோழியம் நன்னூல் இவற்றுள் எது மதசார்பற்ற இலக்கியங்கள் சரியான விடை ஆப்ஷன் டி மூவருளா வீர சோழியம் நன்னூல் இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்குது பார்க்கலாம் விக்ரம சோழன் அவனது மகன் இரண்டாம் குலத்தூங்க சோழன் பேரன் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் ஆகிய மூவரையும் புகழ்ந்து பாடியதுதான் மூவருளா எனப்படுகிறது 
இதை எழுதியவர் ஒட்டக்கூட்டர் இது ஒரு பக்தி இலக்கியம் இல்ல இது ஒரு மதசார்பற்ற இலக்கியம் இரண்டாவது நன்னூல் அப்படிங்கிறது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் பவணந்தி முடிவரால் எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியத்திலிருந்து மறக்கடிக்கப்பட்ட தொல்காப்பியத்திற்கு சரியா விளக்கம் இல்லாத பகுதிகளை நன்னூல் தொகுத்து எழுதியது நன்னூலை பற்றிய குறிப்பு இருக்குது ஒரு தடவை வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு நல்லா படிச்சு பாருங்க அடுத்தது வீர சோழியம் என்பது சோழர் காலத்தில் தோன்றிய ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல் இதை பற்றிய குறிப்புகளையும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை சரியா படிச்சு பாருங்க பதினெட்டாவது கேள்வி நாட்டில் தொடர்ந்து ஏழு பஞ்சங்கள் எந்த நூற்றாண்டின் பகுதியில் ஏற்பட்டது ஏழு பஞ்சங்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பகுதியிலா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் உற்பாதியில் பத்தொன்பதாவது கேள்வி ஞான தேவர் எதற்கு எழுதிய உரை ஞானேஸ்வரி என்று அழைக்கப்பட்டது ஞான தேவர் எதற்கு எழுதிய உரை ஞானேஸ்வரி என்று அழைக்கப்பட்டது சரியான விடை ஞானேஸ்வரி என்று அழைக்கப்பட்டது பகவத்கீதைக்கு அவர் எழுதப்பட்ட உரை இருபதாவது கேள்வி ஒரு பொருத்து வடிவில் இருக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இதை பொருத்தி பாருங்க இதற்கான சரியான விடையை பார்க்கலாம் இப்போ கதாசரித சாகரத்தை எழுதியவர் சோமத்தேவர் ரகுவம்சத்தை எழுதியவர் காளிதாசர் கிர்தார் சுனியத்தை எழுதியவர் பாரவி திருப்பல்லாண்டு நம்மாழ்வார் இருபத்தி ஓராவது கேள்வி ஹைசால மன்னரை மதம் மாற்றிய இந்து மத தத்துவவாதி யார் ராமானுஜரா ஆதி சங்கரரா சங்கராச்சாரியாரா சுவாமி விவேகானந்தரா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ ராமானுஜ ஆச்சாரியார் என்பவர் இதை பற்றிய ஒரு குறிப்ப அடுத்த கேள்வி பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் ராபர்ட் கிளைவ் நிர்வாகத்தில் கிளைவ் நிதி கீழ்கண்ட யாருக்காக உருவாக்கப்பட்டது விதவைகளுக்காகவா விவசாயிகளுக்காகவா படை வீரர்களுக்காகவா நில பிரபுக்களுக்காகவா சரியான விடை விதவைகளுக்காகவும் டிசேபிள்டு ஆபீசர் என்று சொல்லக்கூடிய போரில் காயப்பட்ட அல்லது மற்ற விபத்துகளில் காயப்பட்ட ஆபீசர்ஸ்களுக்கும் நிதி தான் கிளைவ் நிதி ஆகவே இதற்கு சரியான விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ல டிசேபிள்டு ஆபீசர்ஸ் பத்தி எந்த குறிப்பும் இல்ல விதவைகளுக்கான வாழ்க்கை தொகை என்று இருந்தால் அதையே சூஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ ஹொய்சால மன்னரை பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பை பார்க்கலாம் பிட்டி தேவா அப்படிங்கிறது தான் அந்த அரசனுடைய பெயர் பிட்டி தேவா ஜெயின் மதத்தை தழுவி இருந்தார் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரர் வீரபல்லா ஆயிரத்தி நூத்தி எட்டாம் ஆண்டு மரணமடைந்ததை அடுத்து பிட்டி தேவா அரியணை ஏறினார் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை அவர் அரியணையில் அமர்ந்திருந்தார் ராபர்ட் கிளைவ் பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வங்காளத்தின் முதல் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் அவரது முதலாவது ஆட்சி காலத்தில் பெரும் வெற்றி வீரராகவும் இரண்டாவது ஆட்சி காலத்தில் மிகச்சிறந்த நிர்வாகியாகவும் இருந்தார் முக்கிய நிகழ்வு இவர் கிளைவ் நிதி என்ற ஒன்றினை உருவாக்கி கம்பெனி ஊழியர்கள் மற்றும் விதவைகளுக்கு உதவினார் முகலாய பேரரசர் இரண்டாம் ஷா ஆலமிடமிருந்து வங்காளத்தின் உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் உரிமைகளினை பெற்ற பின் வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தினார் இரட்டை ஆட்சி முறை ரத்து செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அது ரத்து செய்யப்பட்டது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி மாண்டேகு சேம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தத்தை ஆங்கிலேயரின் பெருந்தன்மையற்ற செயல் எனவும் அதனை ஏற்றுக்கொள்வது இந்தியருக்கு மதிப்புடையதாகாது எனவும் விவரித்தவர் யார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரா மகாத்மா காந்தியடிகளா மோதிலால் நேருவா சரோஜினி நாயுடுவா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் இந்த மாண்டேகு சேம்ஸ் போர்டில் சேம்ஸ் போர்டு தான் ரவுலட் சட்டத்தை உருவாக்கியது இந்த ரவுலட் சட்டத்தின் எதிர்ப்பின் காரணமாக தான் ஜாலியன் வாலாபாக்கில் எல்லோரும் கூடினாங்க அதை தான் ரெஜினால்டு டயர் என்றவன் சுட உத்தரவிட்டான் நிறைய பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இறந்து போனாங்க இந்த மாண்டேகு சேம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு தேர்தல் முறை சீர்திருத்தம் அதை கடுமையாக விமர்சித்தது அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் அதை எதிர்த்து வட்டமேசை மாநாட்டில் பங்கேற்றவர் யார் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தியடிகள் அந்த வட்டமேசை மாநாட்டில் அதை எதிர்த்து பேசினது மகாத்மா காந்தியடிகள் ஆனால் அதை ஆங்கிலேயரின் பெருந்தன்மையற்ற செயல் என்று சொன்னதும் அதனை ஏற்றுக்கொள்வது இந்தியருக்கு மதிப்புடைய அதாகாது எனவும் விவரித்தவர் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி அவுரங்கசீப் காலத்தில் அவரது ஆட்சியின் கீழ் வராதது எப்பகுதி பாண்டிச்சேரியா சென்னையா கோவாவா காபூலா அவர் காபூலில் இருந்து தமிழ்நாடு வரை ஆட்சி புரிந்தார் இதுல வராத பகுதி எப்பகுதி என்றால் ஆப்ஷன் சி கோவா கீழ்கண்ட எந்த நூற்றாண்டில் ஆங்கில அரசாங்கத்தால் கிராமங்களில் அரசு நிதி உதவி திட்டம் மூலம் அதிகமாக பள்ளிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அரசு நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் அதிகமான பள்ளிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது பதினேழாம் நூற்றாண்டா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டா இருபதாம் நூற்றாண்டா சரியான விடை ஆப்ஷன் சி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபத்தாறாவது கேள்வி தவறாக பொருந்தி உள்ள இணையை தேர்ந்தெடுக்க ராஜபுத்திர மரபு அவர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி பாரமரர் ஆண்ட பகுதி மால்வர் சிசோதியர் மார்வார் ரத்தோர் கண்ணோச் இதில் தவறானது சிசோதியர் 
மார்வார் பகுதியை ஆட்சி புரிந்தார் என்பது தவறாக பொருந்தி உள்ளது கீழை சாளுக்கிய மரபின் கடைசி மன்னர் யார் விஷ்ணுவர்தனா குலத்தூங்க சோழனா விக்ரமாதித்யனா இரண்டாம் சோமேஸ்வரனா கீழை சாளுக்கிய மரபின் கடைசி மன்னர் குலத்தூங்க சோழன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னையில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்கிய சென்னை மேயர் யார் இந்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு சென்னை மேயர் யாருன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னையின் மேயர் ராஜகோபாலாச்சாரியா இல்லை ஏ சத்தியமூர்த்தி அவர்களா வரதராசலு நாயுடுவா டி எம் நாயரா ஆப்ஷன் பி எஸ் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் கீழை சாளுக்கிய மரபை பற்றி சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம் கீழை சாளுக்கியர் அப்படிங்கிறது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுகள் வரை உள்ள காலம் இரண்டாம் புலிகேசியின் சகோதரரான விஷ்ணுவர்தன் கீழை சாளுக்கிய மரபை தொடங்கினார் கீழை சாளுக்கிய மரபை தொடங்கியவர் யார் இரண்டாம் புலிகேசியின் சகோதரர் விஷ்ணுவர்தன் இவர்கள் பல தலைமுறைகளாக மேலை சாளுக்கியரிடமிருந்து தனித்து ஆட்சி செய்தனர் கீழை சாளுக்கியர்களின் தலைநகரம் எது வெங்கி தெலுங்கு சமுதாயம் தெலுங்கு இலக்கியம் சிறப்பான வளர்ச்சி அடைந்திருந்த காலம் அது சோழ மரபுடன் திருமண உறவு வைத்துக் கொண்டார்கள் இத்திருமண உறவின் வழியாக தோன்றிய வாரிசே குலோத்துங்க சோழன் குலோத்துங்க சோழன் கீழை சாளுக்கிய நாட்டினை சோழ பேரரசுடன் இணைத்து கொண்டார் அப்போ குலோத்துங்க சோழன் கீழை சாளுக்கிய மரபின் கடைசி மனராவார் இது ஒரு முக்கியமான குறிப்பு வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு மீண்டும் இதை பாருங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி புத்த சமயத்தின் அடிப்படை கொள்கை என்ன தியானமா அறியாமை அகற்றுதலா நோன்பா திருடாமையா ஆப்ஷன் பி அறியாமை அகற்றுதல் முப்பதாவது கேள்வி கவிராஜ மார்க்கம் என்ற நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது வீராச்சாரியாவா மூன்றாம் கிருஷ்ணாவா அமோக விருத்தியா இல்ல முதலாம் அமோக வர்மரா சரியான விடை முதலாம் அமோக வர்மர் பல்லவர் கால உருத்ராச்சாரியார் மூலம் நாம் உணரும் துறை என்ன உருத்ராச்சாரியார் மூலம் நாம் உணரும் துறை ஓவியமா இசையா இலக்கியமா பாடலா ஆப்ஷன் பி இசை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழக முதலமைச்சராக பணியாற்றியவர் யார் ராமசாமியா சுப்ராயலுவா டி எம் சிவஞானமா முனுசாமி நாயுடு அவர்களா சரியான விடை ஆப்ஷன் சி சுப்ராயலு அவர்கள் முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி ராஷ்டிரூடர்களின் படைப்பான துவார சமுத்திரம் மற்றும் பேலூர் கோயில்களில் காணப்படும் காட்சிகள் கீதா உபதேச காட்சிகளா ராமாயண மகாபாரத காட்சிகளா தீர்த்தக்கரர்களின் ஓவியங்களா பௌத்த ஜாதக காட்சிகளா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத காட்சிகள் தமிழகத்தில் புதிய கற்கால கருவிகள் கிடைக்கப்பட்ட தாண்டிக்குடி எங்கு அமைந்துள்ளது உதகமண்டல மலைப்பகுதியா ஏற்காடு மலைப்பகுதியா கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியா பாபநாச மலைப்பகுதியா சரியான விடை கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த பிரதிகார ஆட்சி காலத்தில் காஷ்மீர் நர்மதா வரை கத்தியவார் பீகார் வரையிலும் பறந்து விரிந்திருந்தது முதலாம் நாகப்பட்டர் ஆட்சி காலத்திலா மிகிரபோசர் ஆட்சி காலத்திலா மகேந்திர பாலர் ஆட்சி காலத்திலா ராஜ்ய பாலா ஆட்சி காலத்திலா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மிகிரபோசர் ஆட்சி காலத்தில் முப்பத்தாறாவது கேள்வி பதூகத் இ எரசாஹி எனும் தனது சுய வரலாற்று நூலை எழுதியவர் யார் அலாவுதீன் பாமன் ஷாவா இக்கந்தர் லோடியா பிரோஸ் துக்லக்கா முகமது பின் துக்லக்கா சரியான விடை ஆப்ஷன் சி பிரோஸ் துக்லக் முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி தர்ம பரிபாலன யோகம் என்ற இயக்கத்தை ஸ்ரீ நாராயண குரு எந்த ஆண்டு தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதா சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்று முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி யாருடைய காலத்தில் பெண்கள் சிறுபாடு எனும் சிறுசேமிப்பு பழக்கத்தை கொண்டிருந்தனர் சிறுபாடு எனும் சிறுசேமிப்பு பழக்கம் யாருடைய காலம் சேரரா சோழரா பாண்டியரா பல்லவரா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி சோழர் கால சமூகத்தில் சிறுபாடு எனும் சிறுசேமிப்பு பழக்கத்தை கொண்டிருந்தனர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இரண்டாம் நரசிம்மவர்மனின் சமகாலத்தவராக கருதப்படுபவர் யார் திருமங்கை ஆழ்வாரா திருமழிசை ஆழ்வாரா திருப்பான் ஆழ்வாரா தொண்டடி பொடி ஆழ்வாரா ஆப்ஷன் ஏ திருமங்கை ஆழ்வார் நாற்பதாவது கேள்வி குத்தகை நிலங்களை அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தவர் யார் லித்தின் கோவா டல்ஹவுசியா வில்லியம் பெயிண்டிங்கா மவுண்ட் பெட்டனா சரியான விடை வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி விக்டோரியா அறிக்கையின்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்ன இருபதா இருபத்தஞ்சா பத்தா பதினஞ்சா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சென்னையில் மாபெரும் கூட்டத்தை நடத்தி சுயராஜ்ய நாளை கொண்டாடியவர் சுப்பிரமணிய சிவாவா சுப்பிரமணிய பாரதியாரா கூத்தானந்த பாரதியாரா வாவேசு ஐயரா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி சுப்பிரமணிய பாரதியார் கத்தியானையர் எந்த மொழியின் இலக்கண அறிஞர் ஆவார் சமஸ்கிருதமா குஜராத்தியா ராஜபுதினமா வங்காளியா ஆப்ஷன் ஏ சமஸ்கிருதம் நாற்பத்தி நாலாவது கேள்வி வர்த்தமான மகாமீரரின் காலம் என்ன 
கிமு ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டா கிமு நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலா ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி ரெண்டா கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டா சரியான விடை கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வர்த்தமான மகாவீரரின் காலம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி சிவாஜி பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது முதல் பாயிண்ட் புரந்தர் கல்யாண் கோட்டைகளை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் கைப்பற்றினாரா ஆமாம் அவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் அதை கைப்பற்றினார் இரண்டாவது பாயிண்ட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவர் அரசரா மூணாவது பாயிண்ட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதில் தோர்னா கோட்டையில் அவர் மரணம் அடைந்தாரா இதுல எது மட்டும் சரி ஒன்னு மட்டும் சரி புரந்தர் கல்யாண் கோட்டைகளை அவர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் கைப்பற்றினார் என்பது உண்மை அவர் அரசராக முடிசூட்டி கொண்டது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இல்ல நாற்பத்தி ஏழு அப்படியே திருப்பி போட்டீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு அவர் அரசராக முடிசூட்டி கொண்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நான்கில் அதே மாதிரி மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதில் அவர் மரணம் அடைந்தார் ஆனா தோர்னா கோட்டையில மரணம் அடைந்தார் ஆனா இல்ல அப்ப இதுல தவறானது இரண்டாவது பாயிண்ட்டும் மூணாவது பாயிண்ட்டும் அது எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் பில இருக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்கு மிக சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ரெண்டு மற்றும் மூன்று இதை பற்றிய ஒரு குறிப்ப நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி முடிஞ்ச பிறகு பார்க்கலாம் நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி மௌரியர் காலத்தின் மிக உயர்ந்த நீதிமன்றமான அரச மன்றத்தின் அமைவிடம் எது கபில வஸ்துவா சாரநாத்தா பாடலி புத்திரமா கோசலமா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி பாடலி புத்திரம் சிவாஜி பற்றிய மிக முக்கியமான குறிப்புகள் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதில் மரணம் அடைந்தார் ஆனால் அவர் ராய்கோட் கோட்டையில் மரணம் அடைந்தார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறுல புராண்டர் கோட்டையை சிவாஜி கைப்பற்றினார் நம்ம முதல் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கோட்டைய ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஜெய்சிங் என்ற மன்னர் முற்றுகையிட்டு விட்டார் அதன் பிறகு சிவாஜி வேற வழி இல்லாம அந்த கோட்டையை கொடுக்கிற அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதில் சிவாஜி இறந்த பின்னர் இருபத்தொன்னு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதில் அவருடைய இரண்டாவது மனைவியின் பத்து வயது மகன் ராஜாராம் அரசனாக முடிசூட்டி கொண்டார் நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி கணபதி விழா மற்றும் சிவாஜி பண்டிகைகள் மூலம் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியவர் யார் பாலகங்காதர திலகரா லாலா லஜபதி ராயா பபின் சந்திரபோசா அபினவ் சாவாக்கரா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ பாலகங்காதர திலகர் தன்னுடைய சீர்திருத்த கொள்கையை பரப்புவதற்காக சர் சையது அகமது கான் தாசில் உத் அஹ்லக் எனும் பத்திரிகையை என்ன பத்திரிகையாக நடத்தினார் மாத பத்திரிகையா தினசரி பத்திரிகையா காலாண்டு பத்திரிகையா வார பத்திரிகையா தினசரி பத்திரிகை நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பண்டைய இந்திய வரலாற்று புவியியலில் ரத்னகரா என வழங்கப்பட்டது எது பண்டைய இந்திய வரலாற்று புவியியலில் ரத்னகரா என வழங்கப்பட்டது இமயமலையா அரபிக்கடலா இந்திய பெருங்கடலா இல்ல வெற்றி ஏதும் இல்லையா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அரபிக்கடல் ஐம்பதாவது கேள்வி கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் தனி உரிமையை ஒழித்த சட்டம் எது கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் தனி உரிமையை ஒழித்த சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டின் பட்டய சட்டமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கையா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ஒழுங்குமுறை சட்டமா மிக சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் இருபத்தி ஓராவது கேள்வி மராத்திய பேஷ்வாக்களை சரியான கால வரிசையில் எழுதுக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆப்ஷன்ஸ சரியான கால வரிசையில வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு அரேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க யாரு முன்னாடி யாரு அதற்கு பிறகு யார் அதற்கு பிறகுன்னு சரியான விடையை இப்ப பார்க்கலாம் பீஷ்வா பாலாஜி விஸ்வநாத் முதலாம் அவர் இந்த கால வரிசையில அவர் தான் முதலாவது ஆட்சியில் இருந்தவர் இரண்டாவது பீஷ்வா பாஜிராவ் மூன்றாவது பீஷ்வா பாலாஜி பாஜிராவ் பீஷ்வா ரவாய் மாத்தவ் ராவ் சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ரெண்டு ஒன்று நான்கு மூன்று ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கோகினூர் வைரம் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் நெல்லூரா கொல்லூரா செல்லூர் சுரங்கமா புல்லூர் சுரங்கமா சரியான விடை கொல்லூர் சுரங்கம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி யாருடைய காலத்தில் திரிபீடகம் முதன் முதலில் நூல் வடிவில் தொகுக்கப்பட்டது என மகாவம்சம் கூறுகிறது கனிஷ்கரா கலிங்கத்து காரவேலனா அசோகரா வட்டக்காமினி அபயன் காலத்திலா யாருடைய காலத்தில் சரியான விடை வட்டக்காமினி அபயன் காலத்தில் திரிபீடகம் முதன் முதலில் நூல் வடிவில் தொகுக்கப்பட்டது என மகாவம்சம் கூறுகிறது ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி சார்லசூட் கல்விக் குழு அமைக்கப்பட்ட பொழுது இந்திய தலைமை ஆளுநர் யார் சார்லசூட் கல்விக் குழு அமைக்கப்பட்ட பொழுது இந்திய தலைமை ஆளுநர் டல்ஹவுசி பிரபுவா ரிப்பன் பிரபுவா கானிங் பிரபுவா வெல் லெஸ்லி பிரபுவா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ டல்ஹவுசி பிரபு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மக்களாட்சி என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கனா சாக்ரட்டீசா ஹெரோடட்டசா ஆப்ஷன் டி அரிஸ்டாட்டிலா மக்களாட்சி என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஆப்ஷன் சி ஹெரோடட்டஸ் ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி சென்னை மாண
பையப்ப நாயக்கரா விஜயராக நாயக்கரா சரியான விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ல தளபதி வெங்கடானு குறிப்பிடப்படல இரண்டாம் கிருஷ்ண நாயக்கர் மட்டும்தான் இருக்குன்னா இரண்டாம் கிருஷ்ண நாயக்கரை செலக்ட் பண்ணுங்க குறிப்பா தளபதி வெங்கடான் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டிய விடை அதுதான் ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி வில்லியம் பெண்டிங் சீர்திருத்தங்களில் தவறானது எது வில்லியம் பெண்டிங் சீர்திருத்தங்களில் தவறானது அவர் ஆங்கிலத்தை அரசு மொழி ஆக்கினாரா கல்கத்தா மருத்துவக் கல்லூரி வில்லியம் பெண்டிங் சீர்திருத்தமா தலைமை ஆளுநர் நிர்வாக குழுவில் சட்ட உறுப்பினர் இடம் அப்படிங்கிறது வில்லியம் பெண்டிங் கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்களா சதி ஒழிப்பு வில்லியம் பெண்டிங்கா வில்லியம் பெண்டிங் பற்றி தவறானது அவர் ஆங்கிலத்தை அரசு மொழியாக மாற்றினார் என்பது சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் தவறானது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கூர்கர்கள் ஆங்கிலேயர்களோடு ஏற்படுத்தி கொண்ட அமைதி உடன்படிக்கை என்ன ஆப்ஷன் ஏ சிக்கவுளி அமைதி உடன்படிக்கை எழுபதாவது கேள்வி அச்சுத விக்ரந்தா என்ற மன்னர் உரையுரை ஆண்டவர் அவர் கீழ்கண்ட எந்த வம்ச வழியின் புகழ்பெற்ற மன்னர் ஆவார் பாண்டிய வம்ச வழியா சோழ வம்ச வழியா பல்லவ வம்ச வழியா கலப்பிர வம்ச வழியா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி கலப்பிர வம்ச வழி அறுபத்தோராவது கேள்வி ராஜாராம் மோகன் ராய் எந்த ஆண்டு ஆத்மிய சபையை தோற்றுவித்தார் ஆத்மிய சபையை தோற்றுவித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்தொன்பதா இருபத்தி எட்டா இருபத்தி ஒன்பதா சரியான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஆத்ம சபையை ராஜாராம் மோகன் ராய் தோற்றுவித்தார் அறுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி எந்த நூற்றாண்டில் மதுரையில் மீண்டும் பாண்டியராட்சி மீட்டுருவாக்கம் பெற்றது சரியான விடை பதிமூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்த கேள்வி இரண்டாவது முறையா வருது மன்னிக்கணும் அறுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பிற்கால சாளுக்கிய மரபை தொடங்கி வைத்தவர் யார் பிற்கால சாளுக்கிய மரபை தொடங்கி வைத்தவர் இரண்டாம் சோமேஸ்வரனா விக்ரமாதித்யனா ஜெயசிம்மனா தைலப்பாவா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி தைலப்பா அறுபத்தி நான்காவது கேள்வி எந்த டெல்லி சுல்தான் வேளாண்மையை ஊக்குவிக்க எண்ணி தக்காவி என்ற வேளாண்மை கடன்களை வழங்கினார் தக்காவி என்ற வேளாண்மை கடன்களை வழங்கியவர் குத்புதீன் ஐபக்கா அலாவுதீன் கில்ஜியா முகமது பின் துக்லக்கா பெரோஸ் துக்லக்கா சரியான விடை ஆப்ஷன் சி முகமது பின் துக்லக் அறுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மனித இனத்திற்கு செய்யும் தொண்டே மோட்சத்தை அடைவதற்கான வழி என்பது கீழ்கண்ட யாருடைய போதனைகளில் ஒன்றாகும் மனிதனுக்கு செய்யும் தொண்டு தாண்டா மோட்சத்தை அடைவதற்கு ஒரே வழி என்று சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தரா மகாத்மா காந்தி அடிகளா ராமலிங்க அடிகளா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரா சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ராமலிங்க அடிகள் அறுபத்தி ஆறாவது கேள்வி பொறுத்துக கண்ணோசி போர் எந்த வருடம் நடைபெற்றது தந்தேரி போர் எந்த வருடம் நடைபெற்றது வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு பொருத்தி பாருங்க சரியான விடைக்கு போலாம் கண்ணோசி போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பதிலும் தந்தேரி போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டிலும் இரண்டாம் பாணிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலும் முதல் பாணிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறிலும் நடைபெற்றது ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஹாசன் நிசாமி முதிர் போன்ற அறிஞர்களை ஆதரித்தவர் யார் இல்துமிஷா ஜலாலுதீன் கில்ஜியா குத்புதீன் ஐபக்கா அலாவுதீன் கில்ஜியா ஆப்ஷன் சி குத்புதீன் ஐபக் அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி இந்திய தேசிய கொடியை அரசியல் அமைப்பு சபை ஏற்றுக்கொண்டது எப்பொழுது இந்திய தேசிய கொடியை அரசியல் அமைப்பு சபை ஏற்றுக்கொண்டது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி உலகிலேயே மிக தொன்மையானது என வரலாற்று அறிஞர்களால் கருதப்படுவது விந்திய மலைக்கு வடக்கில் உள்ள பகுதியா தெற்கில் உள்ள பகுதியா மேற்கில் உள்ள பகுதியா கிழக்கில் உள்ள பகுதியா உண்மையானது என வரலாற்று அறிஞர்கள் கருதுவது இந்திய மலைக்கு தெற்கில் உள்ள பகுதி எழுபதாவது கேள்வி உலகின் சிந்தனை புரட்சி காலம் என அழைக்கப்படுவது எது கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டா ஆறாம் நூற்றாண்டா எட்டாம் நூற்றாண்டா பத்தாம் நூற்றாண்டா சரியான விடை கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு எழுபத்தோராவது கேள்வி முதலாம் மகேந்திரவர்மன் புதிய கட்டிடக்கலையை தொடங்கினார் இது பின்னாளில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது நகரா என்றா விசாரா என்றா திராவிட கட்டிடக்கலை என்றா இல்ல அனைத்து வகையிலும் உள்ளடக்கியதா சரியான விடை திராவிட கட்டிடக்கலை என்று அழைக்கப்பட்டது சாலிக்கியர்களின் கட்டிடக்கலை முறை விசாரா கட்டிடக்கலை நாகரா கட்டிடக்கலை என்பது நம்ம கோபுர வடிவத்துல கோயில் கட்டுறோம் இல்லையா அந்த வடிவம் தான் அது வட இந்திய கட்டிடக்கலை அதை பற்றிய மிக தெளிவான குறிப்புகள் எதுவும் இல்ல நாகரா கட்டிடக்கலை என்பது கோபுர வடிவ கட்டிடக்கலை எழுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எது சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றி அறிவு உதவுகிறது சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றி அறிவு உதவுவது கல்வெட்டுகளா செப்பு பட்டயங்களா அகழ்வாராய்ச்சி சான்றுகளா இவற்றில் எதுவும் இல்லையா சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை பற்றி அறிவு உதவுவது அகழ்வாராய்ச்சி சான்றுகள் எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் மக்கள் அனைவரும் கோயிலில் நுழையும் உரிமைக்காக போராடியவர் எவர் நமக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மதுரை வைத்தியநாத ஐயர் எழுபத்தி நான்காவது கேள்வி தமிழ் இலக்கியத்தில் காதலும் வீரமும் கீழ்கண்டவற்றில் குறிப்பாக எவற்றில் போற்றப்படுகின்றன காதல் அப்படின்னா அகனானூரு வீரம்னா புறநானூறு நான் சொல்றது முக்கியமான நூட்கள் மட்டும் அகனானூறு புறநானூறு அப்படிங்கிறது எட்டு தொகை நூட்கள் எட்டு தொகை நூட்கள் அப்படிங்கிறது பதினெண் கீழ்கணக்கா பதினெண் மேற்கணக்கா பேரிலக்கியங்களா சிற்றிலக்கியங்களா இதான் கேள்வி சரியான விடை காதலும் வீரமும் குறி
எழுபத்தி ஏழாவது கேள்வி சோனாடு வழங்கி அருளிய சுந்தரபாண்டியன் என புகழ்பெற்றவர் யார் சோனாடு வழங்கிய சுந்தரபாண்டியன் என புகழ்பெற்றவர் முதலாம் மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியனா இரண்டாம் மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியனா முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியனா இரண்டாம் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியனா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ முதலாம் மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி எந்த போர்களுக்கு பின்னர் ஆங்கிலேயர்கள் திவானி உரிமையை பெற்றனர் பிளாசி போரா பக்சர் போரா கர்நாடக போரா மைசூர் போரா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ பிளாசி போர் மற்றும் பக்சர் போர் ஒன்னு மற்றும் இரண்டு இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ராஷ்டிர கூடர்களின் தலைநகர் எது ஐகோலேவா எல்லோராவா மால்கெட்டா கல்யாணியா ராஷ்டிர கூடர்களின் தலைநகர் ஆப்ஷன் சி மால்கெட் எண்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எவர் எல்லோரா கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியவர் எல்லோரா கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியவர் முதலாம் கிருஷ்ணாவா இரண்டாம் கிருஷ்ணாவா முதலாம் கோவிந்தாவா இரண்டாம் கோவிந்தாவா சரியான விடை முதலாம் கிருஷ்ணா எண்பத்தி ஓராவது கேள்வி டல் ஹவுசி பிரபு காலத்தில் கீழ்கண்ட எந்த இடத்தில் பொறியியல் கல்லூரி நிறுவப்பட்டது கொல்கத்தாவிலா ரூர்கிலா பம்பாயிலா பிலானியிலா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ரூர்கி எண்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி இந்திய பிரெஞ்சு வணிக நிறுவனங்களில் தவறான இணையது பாண்டிச்சேரியில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு சரியா தவறா மாகி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு சரியா தவறா சூரத் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தாறு சரியா தவறா சந்திரநாகூர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த இணைகளில் எது தவறான பிரெஞ்சு வணிக நிறுவன ஆப்ஷன் சி என்பது தவறானது சூரத் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு என்பது தவறானது எண்பத்தி மூணாவது கேள்வி கொல்லம் கொண்ட பாண்டியன் என போற்றப்படுபவர் யார் முதலாம் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியனா முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனா இரண்டாம் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியனா முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகரனா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி முதலாம் மாரவர்மன் குலசேகரன் எண்பத்தி நாலு ஒரு பொறுத்துக்கு வடிவில் இருக்குது முதல் புத்த மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இரண்டாம் புத்த மாநாடு மூன்றாம் புத்த மாநாடு நான்காம் புத்த மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது என்பதை வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு பொருத்தி பாருங்க சரியான விடைக்கு போகலாம் முதல் புத்த மாநாடு ராஜ கிருகம் இரண்டாம் புத்த மாநாடு வைசாலி மூன்றாம் புத்த மாநாடு பாடலி புத்திரம் நான்காம் புத்த மாநாடு குண்டுண்டலவனா சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ரெண்டு நாலு ஒன்று மூன்று எண்பத்தி அஞ்சு போர்ச்சு கீசியர்களை நாகப்பட்டினத்தில் குடியேற அனுமதி வழங்கியவர் எந்த நாயக்கர் ரகுநாத நாயக்கரா விஜயராகவ நாயக்கரா சிவப்ப நாயக்கரா அச்சிதப்ப நாயக்கரா போர்ச்சு கீசியர்களை நாகப்பட்டினத்தில் குடியேற அனுமதி வழங்கியவர் ஆப்ஷன் சி சிவப்ப நாயக்கர் எண்பத்தி ஆறு ஆரியர்களின் சமுதாய அமைப்பு என்ன கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆப்ஷன்ஸை படிச்சு பாருங்க சரியான விடைக்கு போகலாம் ஆரியர்களின் சமுதாய அமைப்பு குடும்பம் கிராமம் விஸ் ஜனா ஜனபத்தா என்பது எண்பத்தி ஏழாவது கேள்வி தவறான இணைய தேர்க இரண்டாம் சீக்கிய ஆங்கில போர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இது தவறா சென்னை அரக்கோணம் ரயில் பாதை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு இது சரியா தவறா இரண்டாம் பர்மிய போர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிதான் பம்பாய் தானே ரயில் பாதை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் தவறான இணை சென்னை அரக்கோணம் ரயில் பாதை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு என்பது மீதி இணை அனைத்தும் சரியானது எண்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி எந்த முஸ்லீம் அரசர் இந்துக்களை ஜிம்மி என்றும் அவர்கள் மீது ஜிசியா என்ற வரி விதிப்பையும் முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி முகமது பின் காசிம் எண்பத்தொன்பது மகாசபையின் பொற்காலம் என அழைக்கப்படுவது சேரர் காலமா சோழர் காலமா பாண்டியர் காலமா பல்லவர் காலமா சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ சோழர் காலம் தொண்ணூறாவது கேள்வி நாயக்கர் காலத்தில் திருவேங்கடம் என்பவர் எழுதிய நூல் என்ன கந்தர் கழிவு என்பாவா சிதம்பர பாட்டியலா இருசமய விளக்கமா மெய்ஞான விளக்கமா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி மெய்ஞான விளக்கம் தொண்ணூத்தோராவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த நாளில் அகமது நகரில் மாபெரும் பேரவை கூட்டப்பட்டது விக்டோரியா ராணியின் பிரகடனம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னு என்பதுதான் சரியான விடை தொண்ணூத்தோராவது கேள்விக்கு சரியான விடை அவரும் பேரவை கூட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எவை திராவிட நாகரிக கூற்றுகளில் அடங்க பெறாதது எது தவறானது வேளாண்மை நாகரிகம் என்பது தவறானதா எருதுகளை வழிபட்டனர் என்பது தவறானதா இரும்பை அறிந்திருந்தார்கள் என்பது தவறானதா புலியை அறிவர் என்பது தவறானதா குதிரையை அறியார் என்பது தவறானதா திராவிடர்கள் இரும்பையும் அறிந்திருக்கவில்லை குதிரையையும் அறிந்திருக்கவில்லை ஆகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ல எது தவறானதுன்னா இரும்பை அறிந்திருந்தனர் என்று சொல்வது தவறானது ஆப்ஷன் சி இரும்பை அறிந்திருந்தனர் என்பது தவறானது தொண்ணூத்தி மூணாவது கேள்வி டல் ஹவுசி பிரபு பஞ்சாப்பை எந்த ஆண்டு ஆங்கில அரசுடன் இணைத்து கொண்டார் டல் ஹவுசி பிரபு பஞ்சாப்பை எந்த ஆண்டு ஆங்கில அரசுடன் இணைத்து கொண்டார் சரியான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதா ஐம்பதா ஐம்பத்தி ஒன்னா டல் ஹவுசி பிரபு பஞ்சாப்பை இணைத்து கொண்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி நான்காவது கேள்வி வெள்ளையனே வெளியேறு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு என்ன வெள்ளையனே வெளியேறு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டு ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு